أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمة لقار دشرم كف سورة سن تفسيرني يبقى مايا دوام يديروس حتر لجانا زوزرا جيشان أفتا أصحاب كفين قصصنا باشلا مشتق قصاي bir bölümünü anlatabilmiştik. O da şuydu anlattığımız nokta. Toplumun seçkin tabakasından olan bir grup genç Allah'ı tanıdıktan sonra, tevhidi tanıdıktan sonra ve içinde bulundukları toplumla beraber de Allah'a kulluk yapamayacaklarını anladıklarında kaçtılar. Toplumu bıraktılar ve kaçtılar. Yalnız dedi ki bu gençler kaçarken ne nereye gideceklerini biliyorlardı. Ne onları neyin beklediğini biliyorlardı. Tamamen bir meçhule yolculuk yaptılar. Sadece ve sadece iki şey vardı el, ellerinde. Bir tanesi dinlerini kurtarmak için dinleriyle beraber firar ettiler. İkincisi Allah'a dua edip Ya Rabbi bizim bu işimizi bize kolaylaştır demekten başka ellerinde hiçbir azıkları, ellerinde hiçbir sermayeleri yoktu. Dua vardı ellerinde. Bir de salih amelleri vardı. Salih amelleriyle, dualarıyla beraber memleketlerini terk edip kaçtılar dedik. Kaçtıktan sonra Allah Azze ve Celle şimdi bize kaçıştan sonraki kısmını anlatacak. Yani ne oldu, neler yaşandı bize o kısmını anlatacak. Diyor ki Rabbimiz 16. ayet-i kerimede gençlere hitap ediyor. وَاِذِ اَتَزَلْتُمُوهُمْ Hani siz onlardan ayrılıp ayrılmıştınız. Yani o müşrik kavimden ayrılmıştınız. وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّ اللّٰهِ ve Allah'ın dışında taptıkları ilahlarından da ibadet ettiklerinden de ayrılmıştınız. Biz de size demiştik ki fe'u ilel kehfi mağaraya yönelin. Yenşur lekum rabbukum min rahmetihi. Rabbiniz rahmetinden size yaysın, rahmetinden size açsın. Ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaqa. Ve size işinizden kolay olanı, işinizden faydalı olanı Allah size hazırlasın, kolaylaştırsın diye o mağaraya sığınınız demiştik biz de size diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Kardeşlerim bu ayeti kerimede biz şunu görüyoruz. Hatırlarsanız biz geçen dersimizde 10. ayeti kerimeyi tefsir ederken demiştik ki gençler Allah'a dua ettiler. Memleketlerinden çıktıklarında dediler ki dua ederken de Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyi lena min emrina raşada. Rabbimiz bize kendi katından bir merhamet et, rahmet ver. Ve bizim işimizden en doğru olan, en güzel olan hangisi ise onu da bize kolaylaştır. Allah bu gençlerin duasına icabet etmedi. Ne zamana kadar? Müşrikleri terk edip müşriklerden ayrılıncaya kadar Allah onların dualarını öylece bekletti. Ne zaman ki Allah'ı razı etmek için kendi kavimlerini terk ettiler, müşriklerden uzaklaştılar... Allah Azze ve Celle onların müşriklerden uzaklaşmasına bir karşılık olarak Allah da onların dualarına icabet etti. Sığının mağaraya dedi. Rabbini size rahmetinden yaysın ve işinizi size kolaylaştırsın. Yaptıkları duanın aynısına Allah Azze ve Celle icabet etti. Biz bunun aynısını Meryem suresinde de görüyoruz. İbrahim aleyhisselam çocuğu olmuyor. Çocuğu olmadığından dolayı da çok üzülüyor, sıkılıyor. Ve sürekli bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Düşünün 30'lu yaşları geride bırakıyor, 40'lu yaşları geride bırakıyor, 50'li yaşları geride bırakıyor. Allah Azze ve Celle ona çocuk vermiyor. Çocuk olmasının mümkün olmadığı yaşa gelince, çünkü Allah onu çocukla müjdelediğinde hanımı elini yüzüne vurdu ya, nasıl olur dedi. Yani ben kısırım, kocam da artık yaşını başını almış, yaşını başını geçmiş bu saatten sonra bizim nasıl çocuğumuz olacak? Nasıl çocukları oldu kardeşlerim? Belki 60 yıl, 70 yıl Allah İbrahim Aleyhisselam'ın duasını semada asılı tuttu. Ne zaman ki İbrahim kavmini terk etti, Allah Azze ve Celle onun duasına icabet etti ve ona çocuk verdi. Meryem suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, İbrahim şöyle söylüyor kavmine. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيَّةً ve Allah'ın dışında çağırıp yalvardığınız ilahlarınızı terk ediyorum. Sizden ayrılıyorum ve sadece Rabbime dua ediyorum. Umulur ki 
Rabbime dua ettiğimden dolayı bedbat, bedbaht ve mahrum olmam. İbrahim böyle yapıyor. Allah İbrahim'in duasına karşılık olarak diyor ki: "Felemma atezalahum ve ma ya'buduna min dunillahi ve habna lehu ishaqa ve ya'quba ve kullen ce'alna nebiyyen." İbrahim kavminden, müşriklerden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden kopup ayrılınca biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u çocuk olarak verdik ve onların her bir tanesini de biz nebi kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşim sen diyelim ki bir ihtiyacın var bu gençler gibi. Evinden çıkmışsın, yurdundan çıkmışsın, sahibin yok, sığınacak kimsen yok. Bazı ihtiyaçların var ve bu ihtiyaçlarını Allah'ın görmesini istiyorsun. Ne yapacaksın? Bunun olmasını istiyorsan sıdkını ispat edeceksin. Hakikaten gerçekten Allah'a iman ettiğini ispat edeceksin. Nasıl olur peki bu? Allah'ın nefret ettiği Allah düşmanlarıyla, düşmanlarıyla arandaki bağı keseceksin. Sen sırf Allah'ı razı etmek için Allah düşmanlarıyla arandaki bağı kestiğinde Allah Azze ve Celle diyor ki ha demek ki bu kulum benim sadık bir kuldur. Benim rızam için hayatında geride bırakamayacağı hiçbir şey yoktur diyor ve senin ihtiyacın olan şey neyse Allah sana ihtiyacın olanı veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte kardeşlerim diyor ki İnneke len teda'a lillahi şey'en ebdeleke Allahu bihi ma huwa hayrun min Sen Allah için neyi terk edersen Allah sana mutlaka ondan daha hayırlısını nasip eder. Yani sen hayatında mesela diyelim ki özellikle bizim gibi yaşayan insanlar için söylüyorum. Dinini öğreniyorsun. Dinini öğrendiğin zaman bakıyorsun ki yaptığın iş Allah'ın rızasına uygun bir iş değil. Bulunduğun ortam Allah'ın rızasına uygun bir ortam değil. Akrabalık ilişkilerin, evde beraber oturduğun, yediğin, içtiğin insanlar Allah'ın rızasına uygun bir akrabalık ilişkileri değil. Şimdi terk edeceksin bunları ama zor geliyor. Çünkü insana en zor gelen şey insanın alışkanlıklarını terk etmesidir. Yıllarca büyüdüğün mahalleyi terk etmek, yıllarca arkadaşlık yapmış olduğun sokak, sokakta arkadaşlık yaptığın arkadaşlarını terk etmek, gözünü açtığından beri kendilerini gördüğün, her sıkıntında yanı başında bulduğun akrabalarını terk etmek, bunlar insana zor geliyor. Ama sen sırf seni Allah'tan alıkoyuyorlar veya dininde fitneye düşürüyorlar diye onları terk ettiğin zaman bu gençlerde olduğu gibi ihtiyacın olan şey neyse Allah Azze ve Celle sana onu veriyor. Onun için kardeşlerim sizi öğrendiğiniz dinle çelişkiye düşüren ne varsa hayatınızda gözünüzü kırpmadan onu terk edin. Dininizi öğrendiniz diyelim bu herhangi bir şey olabilir. Biliyorsunuz ki bu şeyin hayatınızda varlığı sizi öğrendiğiniz dinle karşı karşıya getiriyor. Yani onu onunla beraber olduğunuzda öğrendiklerinize aykırı davranmış oluyorsunuz. Böyle bir şey gördüğünüzde gözünüzü kırpmadan bu şeyi sırtınızın arkasında bırakabilirsiniz. Ve hiç korkmayın. Bilin ki Allah Azze ve Celle mutlaka size çok daha hayırlısını, çok daha güzel olanını ihsan, ihsan edecektir. Süleyman Aleyhisselam atları çok seviyor. Atlara karşı bir düşkünlüğü var. Niye? Çünkü Allah yolunda cihad etmeyi seviyor. O dönemde cihat aracı da at olduğundan dolayı Süleyman Aleyhisselam'ın atlara karşı özel bir ilgisi var. Sat suresinde Allah Azze ve Celle onun kıssasını anlatırken diyor ki: "İz urida aleyhi bi aleyhi bil aşiyyi as-safinatul cihad." Akşam vakti diyor Süleyman'a atların en güzel olanları tırnaklarının üzerinde koşanları Süleyman'a arz oldu. Yani böyle en güzel, en besili atlar, Arap atı gibi dediğimiz atlar Süleyman Aleyhisselam'a arz olmuş. Süleyman Aleyhisselam atlara baktı dedi ki: "Fekale inni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hicab." Ben sizi bana Allah'ı zikretmeyi kolaylaştırdığı için seviyorum. Yani ben bir şeyi seversem eğer benim bunu sevme nedenim bana Allah'ı hatırlattığı için olur. Beni Allah'a yakınlaştırdığı için olur. Hatta tawarat bil hicab ta ki örtünün arkasına gizlendi. Bu ne demek kardeşlerim? Süleyman Aleyhisselam atlara bakarken, onlarla oynarken namaz vakti geçiyor. Yani ikindi vakti olduğunu düşünün. Güneş batıyor, perdenin arkasına gidiyor. Süleyman Aleyhisselam bir bakıyor ki namaz kaçmış. O hala atlarla ilgileniyor. Diyor ki, Rudduha aleyh, o atları bana geri getirin. Ahırlara girmiş atlar, 
Onları bana geri getirin. Fetefika meshem bis suqi vel a'naq. Başladı diyor Allah Azze ve Celle Süleyman onların boyunlarını ve onların ayaklarını okşamaya. Bu bir kinaya kardeşlerim. Neyi kastediyor Allah? Süleyman onların boyunlarını ve ayaklarını vurdu diyor. Yani Süleyman Aleyhisselam dedi ki ey atlar eğer siz beni namazdan, Allah'a kulluk yapmaktan, Allah'ı zikretmekten alıkoyarsanız benim hayatımda sizin yeriniz yoktur dedi. Atları hayatından çıkardı, öldürerek atları hayatından çıkardı. Bu tabi iki tefsirden bir tefsire göre böyle. İki ayet sonra, şimdi Süleyman Aleyhisselam atları niçin kullanıyordu kardeşlerim? Cihad için kullanıyordu. Peki atın cihatta faydası nedir? Seri bir hayvandır. Hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Ama Süleyman Aleyhisselam'ı Allah'ı zikirden alıkoyduğu için Süleyman Aleyhisselam ne yaptı? Atları hayatından çıkardı. Peki Allah bunun karşılığında Süleyman'a ne verdi? فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَسَابْ Biz ona onun emriyle dilediği yere yumuşakça esen rüzgarı onun emrine amade kıldık dedi Allah Azze ve Celle. Sen Allah için seni Allah'tan alıkoyan atı feda edersen Allah rüzgarı senin emrine kılar. Yani bir şey kaybetmezsin. Bilakis Allah'a verdiğinden çok çok daha hayırlısını Allah Azze ve Celle getirip sana nasip eder. Onun için kardeşlerim Bugün birçok insanın muhtaç olmuş olduğu hayır, o hayra engel olan, ona gelmesiyle onun arasında perde olan şey insanın kendi masiyetleridir. Yani ya yapması gereken bazı şeyler var, atması gereken bazı adımlar var. İnsan bunu atmaktan çekiniyor, korkuyor, bazı korkuları var. Bu sebepten Allah muhtaç olduğu hayrı ona getirmiyor. Ya da yapmaması gereken bazı şeyler var. Ama insan nefsine, arzularına yenik düşüyor, bunları yapıyor. Allah Azze ve Celle de bundan ötürü, yani bu masiyetten ötürü Allah muhtaç olduğu hayırlarla onun arasına bir perde geliyor, engel çekiyor. Ne zaman ki sen hayatından bu eksiği çıkarırsan Allah'ın rızası için göreceksin İbrahim Aleyhisselam gibi, bu gençlerin kıssasında olduğu gibi Allah Azze ve Celle de senin ihtiyacın olan şeyi sana kolaylıkla, güzellikle getirip ihsan edecektir. Peygamberimizin bu hadisini hiç unutmayacağız. Hep bu anlattıklarımızın hepsini toparlayan sen Allah için bir şeyi terk edersen mutlaka Allah sana ondan daha hayırlısını ihsan eder dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci bir mesele ise kardeşlerim bu ayet-i kerimede dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle daha önce de kısmen değinmiştim bir dersin sonunda. Allah burada kef hasabına dedi ki siz hani o müşriklerden ayrılmıştınız ve onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrılmıştınız. Ve iz i'tezeltumuhum ve ma ya'budun illallah. Kur'an-ı Kerim'in neresine bakarsanız bakın kardeşlerim istisnasız bir şekilde aynı uslubu görürsünüz. Önce muahitler müşrikleri terk ederler. Müşrikleri terk ettikten sonra müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettikleri putlarını terk ederler. Müslümanların akidesinde fikirle, düşünceyle savaşmak gibi bir saçmalık yoktur. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Kardeş biz şirke karşıyız. Şirk dediğin şeyden uzağız. Allah bizi şirkten muhafaza etsin. E. Ama sıra müşriklere gelince ya adam bilmiyor, adamı kandırıyorlar, adamın işte tevili var, adam işte iyi bir şey yapayım derken kötü bir şey, adam kötü bir şey yapıyor. E ne yapacağız peki sonuç? Şirkten uzak duracağız, şirki terk edeceğiz, çok güzel. Sonra peki ama müşriklere geldiği zaman da onlara mazeret bulacağız. Onlar bizim dinde kardeşlerimizdir diyeceğiz. Falanca oğlu filanca ona hüccet ikame edinceye kadar da Bizim dinde kardeşimizdir. Zaten falanca oğlu filanca hücceti de ikame ettiğinde adamın bir şüphesi varsa, bir delili varsa hücret tam ikame olmamış oluyor. Çünkü hücceti de onun hocasının ona ikame etmesi lazım. Yani artık bu nasıl bir ahmaklıksa, yani Mahmut Usta Osman oğlu bir sofiyi karşısına alacak, ona şirkin kötü bir şey olduğunu anlatacak. Ondan sonra o da ha tamam şeyhim madem sen şirkin kötü bir şey olduğunu söylüyorsun o zaman ben şirki terk edeceğim diyecek. Ya da işte efendim reisi cumhur çıkacak televizyona ey benim kavmim diyecek biz bugüne kadar yanlış yaptık. Laiklik demokrasi küfürdür. Gelin siz bunları bırakın Allah'ın şeriatına İslam'a yönelin diyecek. Ondan sonra tamam artık kabul etmezlerse bundan sonra biz diyebiliriz bunlardan teberri ediyoruz diye. Öyle şey olmaz kardeşlerim. İslam 
saçmalık dini değildir. Çünkü şirki var eden müşriktir. Müşrik olmasa şirk de olmayacak zaten. Şirk müşriki var etmez. Müşriğin kendisi bizzat şirki var eder. Ondan dolayı sen şirki var edenle mücadele edeceksin. Şirkin kendisiyle kavga etsen ne olacak? Senin demokrasi dediğin şey nedir ki? Senin demokrasi dediğin şey nedir? Onu savunan, onu anlatan, onu tatbik eden insanlar olmasa senin demokrasi dediğin şey fikirlerden bir fikirdir. İnsanoğlu onu benimseyip, insanoğlu onun için mücadele etmese, savaşmasa senin demokrasi dediğin şeyin İhrab'da mahalli dahi olmayacak. İnsandır şirki var eden, onun için Müslümanlar önce şirki var eden müşriklerden teberri ederler. Mümtehine suresine bakın, İbrahim aleyhisselamda da aynısını göreceksiniz. Allah Azze ve Celle bize dedi ki, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz demişlerdi. Önce müşriklerden, sonra onların ilahlarından. Bizim dinimizde İbrahim'in milletini temsil eden sure hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece yattığın zaman bu sureyi oku ve bu sure üzerine yat fe innaha bara'atun mine şirk. Çünkü o şirkten beraattir dediği sure hangi suredir kardeşlerim? Kafirun suresidir. Sahabenin biri geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi bana gece yatmadan önce yapacağım bir amel söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kafirun suresini oku. Kafirun suresinin üzerine uyu. Çünkü o şirkten beraattir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şirkten beraat. Peki bu sure nasıl başlıyor kardeşlerim? Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Önce Allah Resulü müşriklerin kendilerinden, şahıslarından teberri ediyor. Ondan sonra la a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem diyor. Ve sure bu şekilde devam ediyor. Demek ki kardeşlerim hem bu Allah'ın kendilerine doğruyu ilham ettiği ve Allah tarafından yönlendirilen bu gençler hem de Kur'an-ı Kerim'in neresine bakarsanız bakın istisnasız bir şekilde şunu göreceksiniz. Kur'an önce kötülüğü yapan kötülüğün sahibinden uzaklaşmamızı ister. Ondan sonra kötülük sahibinin ortaya koyduğu kötülükten uzaklaşmamızı ister. Yani önce müşrikten sonra şirkten. Önce fasıktan sonra fıstan. Uzaklaşırsan Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bir tevhid ortaya ortaya koymuş olursun. Ama tam tersine çevirirsen Allah muhafaza, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, insanların kendi hevalarına uyarak uydurdukları gibi biz şirkten beriyiz ama müşriklere gelince biz onlara bir şey diyemeyiz. Biraz önce saydığım işte sebeplerden ötürü biz onlara bir şey söyleyemeyiz dersen hem İbrahim'in milletine hem de Allah'ın bize örnek gösterdiği bu ehli tevhidin yoluna Aykırı davranmış olursun. Bir başka şey daha muhtemelen dikkatinizi çekmiştir kardeşlerim. Bu gençler de aynı İbrahim Aleyhisselam gibi kavimlerinden uzaklaşırken bir ifade kullanıyorlar. Sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan uzaklaşıyoruz diyorlar. Allah'ın dışında taptıklarınızdan. Niçin bunu söyleme gereği duyuyorlar? Yani İbrahim Aleyhisselam da öyle. Şuara suresinde Allah'ın bize anlattığı kavmini alıyor karşısına. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam. اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَاَبَاُكُمُ الْاَقْدَمُونَ Gördünüz mü? Sizin ve geçmişte kalan babalarınızın taptığı bu ilahlarınızı gördünüz mü onları? Kavim evet biliyor ilahlarını. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Onlar benim düşmanımdırlar. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. Veya başka bir surede, Zuhruf suresinde İbrahim aleyhisselam onlara diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ İnneni bera'un minkum, inneni bera'un mimma ta'budun illellezi fetarani. İbrahim kavmine ve babasına dedi ki, ben sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim, beni yaratan Allah müstesna. Niçin ehli tevhid kavimlerine beraat ilan ederken Allah müstesna diyorlar? Çünkü yeryüzünde hiçbir müşrik kavim yoktur ki mutlaka Allah'a kulluk eder, mutlaka Allah'a ibadet eder. Lakin Allah'la beraber başka ilahlara, Allah'la beraber başka Rablere de kulluk ederler. Tevhid ehli onlara 
biz sizin taptıklarınızdan beriyiz dediklerinde Allah da bunun içerisine giriyor. Çünkü onların taptıklarının arasında, kulluk yaptıklarının arasında Allah da var. Ne yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini? İstisna yapmak zorunda hissediyorlar. Allah müstesna sizin taptıklarınızdan uzağız diyorlar. Yani kardeşlerim, insanların çoğunun bildiği gibi müşrik, Allah'ı inkar eden, Allah yoktur diyen, Allah'a kafa tutan adam değildir. Bilakis müşrik, Allah vardır, Allah bir tanedir, Allah bizi yaratandır, Allah bize rızık verendir deyip, bununla beraber şunu söyleyen insandır. Ama Allah o kadar büyüktür ki, Allah o kadar yücedir ki, bizim Allah'a ulaşmamız mümkün değildir. Hani çok büyük varlıklara ulaşmak zordur, kolay değildir. Bizim ne yapmamız lazım? Bizi Allah'a ulaştıran, bazı aracılar edinmemiz lazım. Allah'ın yanında değerli olan bazı kullara dua etmemiz lazım. Onlara kurban kesmemiz lazım. Onların kabirlerinin etrafında dönüp durmamız lazım. Umulur ki ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Ya da Allah o kadar büyüktür ki, Allah o kadar azimdir ki bizim trafik işlerimize mi karışacak? Bizim maliye işlerimize mi karışacak? Gelip de bizim miras hukukumuzla mı ilgilenecek Allah? Haşa ve kella alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. Onları biz yapalım. Yani bu kanunları biz yapalım. Miras hukukunu biz belirleyelim. Maliye hukukunu biz belirleyelim. Evlilik hukukunu biz belirleyelim. Allah ne yapsın peki? Allah da büyük işlerle uğraşsın. Yani yıldızları idare etsin. Güneşin doğuşunu batışıyla, batışıyla ilgilensin. Ama kalan böyle küçük ufak tefek işlere gelince... Allah onları da bize bıraksın, onları da biz yapalım. Müşrik budur işte kardeşler, müşrik budur. Yoksa müşrik Allah yoktur, ben Allah'ı tanımıyorum diyen insan değildir. Bundan ötürü bütün ehli tevhid müşriklerden teberri ettikleri zaman Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyoruz diyorlar. Çünkü her müşrik toplum mutlaka bir şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk eder. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim, her müşrik toplum Allah'a biraz daha fazla yakınlaşma um- ümidiyle Allah Azze ve Celle'ye şirk koşar ya da Allah'ı tazim etmek düşüncesiyle bazı şeyleri Allah'a yakış- yakıştırmadıklarından ötürü alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşmuş olurlar. Bundan ötürü peygamberler Allah'ın dışında taptıklarınızdan der. وَتَرَا الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ Sen güneşe baktığın zaman güneş doğduğunda تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ Onların mağaralarının sağ tarafından yöneldiğini görürsün. Ve iza garabat battığı zaman güneş takriduhum zate şimal. Sol taraftan onları keser. Sol taraftan geçer gider. Ve hum fi fecvetin min. O gençler de mağaranın geniş olan bir boşluğundadır. Geniş olan bir alanındadırlar. Zalike min ayatillah. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Men yehdillahu fe huvel muhtedi. Allah kimi hidayet ederse o adam muhtedidir. Hidayeti bulur. Ve men yudlil, kimi de saptırırsa Allah, felen tecide lehu veliyen murşide. Sen ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın diyor Allah. Şimdi bu gençler kardeşlerim mağaraya girdiklerinde Allah Azze ve Celle ne takdir etmişti? Üç asır boyunca bu gençleri uyutmayı takdir etmişti. Bunları uyutacaktı. Sonra bunları uyandırıp insanlara Ölümden sonra dirilmenin olduğunu gösterecekti. Gelecek zaten inşallah bir sonraki dersimize niçin bu kıssa yaşandı Allah bize anlatacak. İki, bu gençlere de siz madem benim için evinizi, barkınızı, yurdunuzu terk ettiniz. Ben de bütün dünyaya koyduğum kuralları sizin için değiştireceğim. Sizi 300 sene boyunca bir mağarada uyurken muhafaza edeceğim. Bütün insanlığa Allah için adım atanlara nasıl Allah destek veriyor göstereceğim. Ve üç asır sonra gözünüzü açtığınızda o kaçtığınız toplumun iman ettiğini, Müslüman olduğunu göreceksiniz. Sizin hatırınıza koca bir ülkeyi, koca bir imparatorluğu Roma'yı Müslüman edeceğim. Siz uyandığınızda toplumunuzu Müslüman göreceksiniz dedi Allah. E şimdi mağaraya girdiler, çok yorulmuşlar, uyuyalım dediler. Şimdi bir adam insan uyuduğu zaman biliyorsunuz ses duyarsa uykusu bozulur. Güneşin sıcaklığını hissederse uykusu bozulur. Soğuğu hissederse uykusu bozulur. Allah Azze ve Celle diyor ki mağarayı şöyle bir alan düşünün. Gençler diyor o mağaranın boş bir alanındaydılar. Ve hum fi fecvetin min. 
Yani şöyle orta yerde bir yerde her taraftan güneşi alan bir yerdeler. Ama diyor sen eğer onları seyretseydin güneş doğduğunda Allah güneşi onların mağarasının sağ tarafından götürürdü. Yani hiç onlara ışık değmeden mağaranın sağ tarafından giderdi. Güneş batacağı zaman belki ayak ucuna güneş vurur ısınırlar. Hayır. Bu sefer Allah mağaranın sol tarafından güneşi güneşi batırırdı. Allah nasıl ki geçen dersimizde demişti fadarabna ala azanihim onların kulaklarının üzerine bir perde koyduk. Dış sesleri duymuyorlardı. Allah Azze ve Celle ne yaptı kardeşlerim bu sefer de güneşin hareket alanını değiş, değiştirdi. O gençlerin güneşin ışınlarından etkilenmesine Allah Azze ve Celle mani mani olmuş oldu dedi Rabbimiz. Sonra dedi ki Allah ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın mucizeleri, bunlar Allah'ın ayetleridir dedi alemlerin Rabbi olan Allah. Yani ben birini korumayı dilemişsem, ben birini kendi hıfzım altına almışsam, hiçbir şeyin o koruma kalkanını delmesi mümkün değildir dedi Allah Azze ve Celle. Böyle ayetlerimizi gösteririz. Allah kimi hidayet ederse o doğru yolu bulmuştur, müftedidir. Allah kimi de saptırırsa, sen onun için ona doğru yolu gösterecek bir dost, bir veli bulamazsın. Allah bizi hidayet etsin. Rabbim hidayetimizi arttırsın. Bizi eğer saptırdığı kullarından kılacaksa da bize rahmetiyle merhamet etsin. Elimizden tutsun, perşemimizden tutsun. Bizi hidayete eriştirsin. Allahümme amin. Çünkü Allah bir adamı saptırmışsa kardeşlerim, bütün yeryüzünü de toparlarsanız o adamın başına, o adamın hidayeti bulması mümkün değildir. Onun için sürekli niye Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu sürekli vurguluyor? Sürekli bunun altını çiziyor. Bu hidayet ve dalalet meselesinin hemen her surede bu içerikte bir ayet bulabilirsiniz. Ta ki kullar sürekli bir şekilde Allah'a yönelip Allah'tan hidayet istesinler. Sapıtmaktan ve başkalarını saptırmaktan da Allah'a sığınsınlar. Onun için çokça Allah'tan hidayet isteyin ve sapmaktan ve saptırmaktan da alemlerin Rabbi olan Allah'a sığının. Bizim peygamberimizin sürekli Allahümme ya mukallibel kulubi febbit kulubena ala dinike. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım bizim kalplerimizi hidayet üzere sabit kıl diye Allah'a dua etmesi gibi. Bu peygamberin endişesi nereden geliyor kardeşlerim? İşte bu ayetlerden geliyor. Bu ayetleri okudukça aleyhissalatü vesselam korkuyor. Korktukça korkan insanın yaptığını yapıyor. Rabbine sığınıyor. Rabbim bana hidayet et ve beni sapmaktan ve sapıtmaktan kurtar diye Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Biz de Allah'a bu şekilde dua edelim. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودُ Sen onlara baktığın zaman onları şey zannedersin, uyanık zannedersin. Fakat onlar derin bir uykudadırlar diyor Allah Azze ve Celle. Niye onları uyanık zannedersin? Devam ediyor ayet-i kerimede. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَلِ Çünkü biz diyor onları sağ tarafa çevirirdik, sol tarafa çevirirdik. Hani normal uykuda olan insan nasıl uyur kardeşlerim? Bazen bu tarafına döner, sonra bu tarafına döner. Bunlar da 300 sene uyumuşlar ama normal bir insanın uyuduğu gibi uyumuşlar. Allah Azze ve Celle bazen bu tarafa çevirmiş, bazen bu tarafa çevirmiş. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ زِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ Onların köpekleri de kapı önünde kollarını uzatmış bir şekilde kapı önünde onları koruyordu diyor Allah Azze ve Celle. Kapının önünde öylece bekliyordu. لَوِ اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ sen şayet onları görseydin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam levalleyte minhum firaran arkanı dönüp kaçardın onlardan ve lemuli'te minhum ru'be ve onlara karşı için korkuyla dolardı diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Şimdi kardeşlerim bu gençler mağarada yatıyorlar. Bir insan biliyorsunuz uzun bir süre yatarsa bir yanı üzerine yer, toprak insanın bedenini yemeye başlar. Yani insanın bedeni çürür. Allah Azze ve Celle çürüme olmasın diye ne yapıyor? Bu gençleri sürekli bu tarafa bu tarafa çeviriyor. Şimdi sonuçta bunlar bir mağarada yaşıyorlar. Etraftan insanlar gelip geçiyor. Biri gelse bu mağaraya girse bunları görse bunların durumu ifşa olacak. Allah kapının önüne bir de köpeklerini koyuyor. Şimdi siz bir yere gittiğinizde kapıda köpek varsa ne anlarsınız? İçeride birileri var ve bu köpek de onları koruyor anlarsınız. Hem böyle bir şey yapmış Allah Azze ve Celle. Bir de diyor ki Allah ben onların üzerine bir korku attım. Yani velev ki biri köpeği de açtı, mağaranın içerisine de girdi. Sen onları görseydin, arkanı dönüp kaçardın ve senin için korkuyla dolardı diyor Allah Azze ve Celle. Bu gençleri düşman elinden koruyabilmek için Allah bunların üzerine bir korku, bir heybet kılmış. 
Ta ki bunları gören insan bunlara yakınlaşamasın, bunlardan kaçsın diye. Bu hepsi bize neyi gösteriyor kardeşlerim? Hepsi bize şunu gösteriyor. Hatırlarsanız biz Ramazan'da teravih aralarında yapmış olduğumuz sohbette Abdullah İbni Abbas'ın bir hadisini şerh etmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Abbas'a öğütlediği bir hadisi şerh etmiştik. Neydi bu hadis? Ehfazillâhe yahfazke. Ehfazillâhe tecidhu tucâheke. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ki yöneldiğin her yerde Allah'ı bulabilesin. Yani işlerini kolaylaştıran, senin elinden tutan, seni sonuca götüren Allah'ı yöneldiğin her yerde bulabilesin. Ama ne karşılığındaydı bu? Sen önce Allah'ı koruyacaksın. Allah'ı korumaktan kastımız da şudur. Allah'ın şeriatını koruyacaksın. Allah'ın emirlerini gözeteceksin. Allah'ın yasaklarından kaçacaksın. Dinini muhafaza etmek için bir çaba ortaya koyacaksın. Sen bunu yaptın diyelim, tehlikelerle karşı karşıya kaldın. Yani birileri sana düşman oldular, sana kasım oldular ve artık tehlikedesin. O zaman da Allah sana diyor ki ey kulum sen vazifeni yaptın. Koruman gerekeni korudun. Şimdi ben seni koruyacağım diyor. Allah birini koruması altına aldı mı işte bu kısada gördüğünüz gibi kardeşlerim. Kainatın bütün işlerini bile gerekirse Allah değiştiriyor. Keramet üzerine keramet ihsan ediyor ama yine de koruması altına aldığı kulları kafirlerin elinde zayi olmalarına müsaade etmiyor. Onun için Müslüman buradan kendisine şu dersi çıkarmalıdır. Kim Allah'ın korumasına hak edecek salih ameller yapmışsa hiçbir şeyden korkmasın. Kim Allah'ın korumasını hak edecek salih ameller yapmış ve Allah'ı razı etmişse hiçbir şeyden korkmasın. Çünkü Allah bir kulu koruma altına aldı mı bütün yeryüzü bir araya toplansa, bütün tanklar, uçaklar, silahlar, bütün imkanlar bir araya toplansa o kulun, kulun saçının teline Elindeki tırnağa dahi zarar veremezler. Gerekirse Allah 300 sene seni uyutur ama yine de seni senin düşmanlarından muhafaza eder. Bu da kulun Allah'ın korumasına talip olması gerektiğini gösteren şeylerden bir tanesi. Ben bir şey daha söyleyeyim kardeşlerim bu ayet-i kerimeden. Şimdi bu kıssada iki yerde Allah Azze ve Celle bunların köpeklerinden bahsedecek. Yani hem burada köpeklerinden bahsetti hem de 22. ayet-i kerime geldiğinde bu gençlerin bir köpeği var. Ve Allah Azze ve Celle bunların köpeğinden bahsediyor. Bir köpek düşünün ki kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e konu olmuş. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iki defa salih olan kullarını anlatırken onlarla beraber bu köpeğin kıssasını da anlatmış. Köpek yahu bu köpek. Köpek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tedhulul melaiketu beyten fihi suratun ev kelp Bir evde köpek veya resim varsa melekler o eve girmez diyor aleyhissalatu vesselam. Bukhari'nin hadisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ ف۪ي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتِ Köpek sizden birinin kabına ağzını soktuğunda kabını yedi kere yıkasın diyor aleyhissalatu vesselam. Bir rivayete Müslüm'ün rivayetinde diyor ki فَلْيُرِقْهُ Ağzını soktuğu kabın içerisindeki yemeği döksün. Aleyhissalatu vesselam diyor ki مَنْ اِخْتَنَا كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ سَيْدٍ اَوْ مَا شِيَةٍ kim beslemek için köpek edinirse, bahçeyi koruyan, hayvan sürüyü koruyan köpek hariç, bekçi köpeği hariç, kim bir köpek edinir ve bunu beslerse her gün Allah onun ecrinden, Uhud Dağı kadar bir büyüklükte ecri Allah onun ecrinin içerisinden çıkarır, ecri eksilir diyor aleyhissalatü vesselam. Köpek dediğin hayvan böyle bir hayvan. Aleyhissalatü vesselam diyor sizden biri bir köpeği öldürdüğünde, adam gelip malını isterse, sen benim köpeğimi öldürdün parasını ver, Elini tutsun diyor bir avuç toprak koysun içerisine göndersin adamı. Kıymeti yok çünkü köpeğin. İslam'a göre köpeğin bir kıymeti bir değeri yoktur. Ama köpek doğru insanların yanında yer alınca Kur'an'a konu olacak kadar değerli bir hayvan haline geldi. Doğru insanların yanında yer almayı bilirsen eğer sen değersiz olsan bile senin amellerin seni bir noktaya ulaştırmasa bile içinde bulunduğun salih insanlar topluluğunun değerinden değerlenirsin. Onların değeriyle Allah katında bir yere ulaşırsın. İmam Bukhari ile Müslüm bir hadis rivayet ediyorlar bize. Diyor ki Allah Resulü, Allah'ın yeryüzünde gezen gezici melekleri vardır. Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. Yani bir yerde kullar oturmuşsa, burada şu an olduğu gibi inşallah Rabbim bizi onlardan kılsın. 
Allah'ı anıyorlarsa, Allah'ı anlatıyorlarsa ya da oturmuş tesbih, tehmid, tekbir, Allah'ı bildiğimiz şekilde zikrediyorlarsa, emri bil ma'ruf, nehi anil münker yapıyorlarsa o melekler bu meclisleri ararlar. Allah'ın yeryüzünde seyyah melekleri vardır, zikir meclislerini ararlar. Bir yerde Allah'ı zikreden bir topluluk gördüklerinde arkadaşlarına derler ki, gelin ihtiyacımız olan şeyi bulduk ve o Müslümanları kanatlarıyla kuşatmaya başlarlar. Kuşatırlar, kuşatırlar, kuşatırlar, kuşatırlar ta ki yerle gök arasını dolduruncaya kadar o Müslümanların etrafını kuşatırlar. Sonra Allah'ın huzuruna giderler. Allah kullarının halini en iyi biliyor olmasına rağmen meleklere sorar. Benim kullarımı ne hal üzere terk ettiniz? Derler ki ya Rabbi seni hamd ederken, tekbir ederken, tesbih ederken ve senin şanını yüceltip seni överken onları bıraktık, senin huzuruna geldik. Allah Azze ve Celle der ki peki benim kullarım beni gördüler mi? Yani beni bu kadar övüyorlar, anıyorlar, seviyorlar, beni gördüler mi? Melekler der ki hayır ya Rabbi seni görmediler. Ya beni görselerdi der Allah Azze ve Celle. Hani görmeden bu kadarını yapıyorlar. Ya beni görselerdi daha fazla tesbih eder, daha fazla tekbir eder, daha fazla tehlil eder, daha fazla temcid ederlerdi ya Rabbi dediler. Allah Azze ve Celle sordu peki bunlar ne istiyorlar? Amaçları ne, gayeleri ne, neyi umuyorlar? Dediler ki ya Rabbi bunlar cenneti istiyorlar. Allah Azze ve Celle sordu peki bunlar cenneti gördüler mi ki bu kadar cennet için çalışıyorlar, koşturuyorlar, yoruluyorlar? Hayır dediler ya Rabbi görmediler. Ya görselerdi dedi Allah Azze ve Celle. Bir de cenneti görseler. Onun güzelliklerini, bahçelerini, meyvelerini, ırmaklarını. Dediler ki ya Rabbi o zaman o cenneti daha fazla ister, daha fazla rağbet ederlerdi. Peki neden sakınıyorlar bu kullarım? Yani insanlar niye bir araya gelir kardeşlerim? Bir tehlikeden korunmak için. Bunlar neden korunmaya çalışıyorlar? Neden sakınıyorlar? Dediler ki ya Rabbi ateşten korkuyorlar. Ateşten sakınıyorlar. Peki ateşi gördüler mi dedi Allah? Hayır dediler ateşi görmedi. Görmediler. Ya görselerdi dedi Allah. Daha fazla korkar, daha fazla kaçar, daha fazla sakınırlardı ya Rabbi dediler. Konuşma burada bitecekken Allah dedi ki şahit olun. Ben bu kullarımın günahlarını bağışladım. Şahit olun. Ben bu kullarımın günahlarını bağışladım. Allah bizi de günahlarını bağışladığı kullarından eylesin. Allahümme amin. Meleklerden bir tanesi dedi ki ya Rabbi o topluluk var ya şu haklarında konuştuğumuz topluluk. Orada bir tane adam var. Seni zikretmek için orada bulunmuyor. Bir ihtiyacı vardı, bir sıkıntısı vardı. Onu gidermek için oradan geçiyordu. Bu meclisi gördü, geldi o meclisin içerisine oturdu. Yani adamın zikirle Cenneti istemekle, cehennemden sakınmak gibi bir derdi yok. Sadece mesela buradan geçiyor, bakıyor burada bir kalabalık Müslüman topluluğu var. Ya da bir arkadaşı elinden tutmuş, almış getirmiş bir zikir meclisine oturtmuş. Allah Azze ve Celle diyor ki, Hum kavmun la yeşka bihim celisuhum. Onlar öyle bir topluluktur ki, onlarla beraber oturan adam bedbaht olmaz. Yani kötü bir adam dahi onlarla beraber oturursa, onlarla aynı mecliste bulunursa, o da onlar gibi mutlu ve saadet ehli olan, Allah'ın nimetlerine erecek olan kullardan olur. Sen ne yapacaksın kardeşim? Evvela kendin bir yerlere gelmek için çabalayacaksın. Uğraşacaksın, yalvaracaksın, isteyeceksin, kulluk yapacaksın, vereceksin, harcayacaksın. Ama diyelim baktın ki nefsin seni koymuyor. Zorlanıyorsun veya bazen iyisin ama bazı zamanlar geliyor yapmak istediklerini yapamıyorsun. Sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Sorumluluğunu yerine getiren insanlara yanaşacaksın. Salih olan birileri varsa tanıdığın gideceksin onların yanına yakınlaşacaksın, onların yanında duracaksın. Niye? Amellerin seni değerli kılmıyorsa bile yanında bulunmuş olduğun salih insanlar seni Allah katında değerli kılsınlar diye. Bunu nereden çıkaracaksınız kardeşlerim? İslam'a göre hiçbir değeri olmayan bir köpek bile Salih insanların yanında yer aldığı zaman Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iki defa bu köpekten bahsediyor. Yani bizden bir defa bahsetse başımız göğe ererdi. Hani bir kuldan Allah Kur'an-ı Kerim'de bir defa bahsetse tamam artık daha insan bütün dünyayı da kaybetse derdi ne olacak ki Allah benden söz etti kitabında. İşte bu köpek Allah tam iki defa bu köpekten bahsediyor kitabında diyelim. <gülüyor>
Evet. Sonra kardeşlerim zamanı gelince artık bunların uyku zamanının bitmesi lazım. Rabbimiz buyuruyor ki وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ İşte biz böylece onları dirilttik. Burada aslında kast edilen şey biz onları uyandırdık demek istiyor Allah. Lakin o kadar uzun bir uykudan sonra uyanmışlar ki ölünün dirilmesi gibi olmuş. Biz onları böylece uyandırdık uykularından. Niçin? لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ Karşılıklı olarak birbirlerine soru sormaları için. Yani sorgulama yapsınlar. Ne oldu, ne bitti, başımıza neler geldi. Bu olsun diye biz onları uyandırdık. Kale kâilun minhum. Onlardan biri dedi ki, bir sözcü, söz alan biri dedi ki, Kemle bistum, ne kadar süre burada kaldınız? Dedi. Kalu dediler ki, lebisna yevmen ev ba'da yevm. Ya bir gün kaldık ya da bir günden biraz daha az kaldık. Yani ne olabilir ki en fazla bir gün yatmışızdır dediler. Biri dedi ki kalu rabbukum a'lemu bima labistum. Rabbiniz sizin burada ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir. Hani bu konuyu konuşmaya çok fazla gerek yok. Ha bir gün ha iki gün fark etmez. Rabbukum a'lemu bima labistum. Fab'athu ahadakum birinizi yollayın bi varikikum hazihi bu paranızla gümüş varik gümüş para demek. Bu gümüş parayı verin birine. Alın bunu gönderin. İlel Medine'ti şehre gönderin. Felyanzur baksın. اَيُّهَا اَسْكَا تَعَامًا Hangi yiyecek daha temizdir? فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِمْ مِنْ Size o temiz yiyecekten bir rızık getirsin. Yiyeceğiniz, besleneceğiniz bir rızık getirsin. وَلْيَتَلَتَّفْ Hassas olsun, nazik olsun, dikkatli olsun. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا Hiç kimseye sizi hissettirmesin. Sizi hiç kimseye varlığınızı fark ettirmesin. Dikkatli olsun diyor. Niçin? اِنَّهُمْ اِنْ يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ Şayet sizin kavminiz sizin farkınıza varırlarsa yercumukum sizi taşa tutarlar sizi taşlarlar. Ev yu'idukum fi milletihim ya da sizi dinlerine tekrardan geri döndürürler. Ve len tuflihu izen ebede. Ve o zaman ebediyen bir daha kurtuluşa eremezsiniz dedi bu gençler. Birbirleriyle böyle aralarında geçen bir konuşma var 19 ve 20. ayet-i kerimelerde. Şimdi Allah diyor ki kardeşlerim biz bunları dirilttik ki uyandırdı ki kendi aralarında birbirlerine soru sorsunlar. Haliyle bunlar da uyanınca birbirlerine sormuşlar. Sizce ne, ne zamandan beri burada bekliyoruz? Şuradan biz anlıyoruz ki bu kıssadan gençlerin bedeninde hiçbir değişiklik olmamış. Çünkü 300 sene uyuyan bir adamın bazı müfessirlerin dediği gibi tırnakları uzasa, saçları uzasa, adamlar uyandıklarında herhalde diyecekler kardeş bu bir günlük uykuya benzemiyor. Yani üzerimizden yıllar geçmiş belli çok değişmişiz diyecekler. Hiçbir değişiklik olmamış. Yani yattıkları gibi Allah Azze ve Celle tekrar onları o şekilde kaldırmış. Bunlar da soruyorlar. Hani eskiden biliyorsun saat yok, takvim yok. Yani ne kadar uyuduk acaba burada diyorlar. Bir tanesi de bakıyor. Bazı müfessirler şöyle söylüyorlar. Sabah mağaraya girdiler. Güneşin batışını görünce yani güneş batmak üzere. Dedi ki herhalde ya bir gün uyumuşuzdur ya da bir günden daha az uyumuşuzdur. Ne kadar olabilir ki uyumamız dedi. Gençlerden bir tanesi müdahale etti. Dedi ki Rabbukum a'lemu bimme lebistum. Allah sizin ne kadar uyuduğunuzu zaten biliyor. Yani boş yere tartışmanızın elinizde bir hüccet olmamasına rağmen birbirinizle bu konuyu konuşmanızın hiçbir değeri yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Kesin bu konuyu dedi. Rabbiniz sizin ne kadar uyuduğunuzu biliyor dedi. Burada Allah bize ahlaki bir kural öğretiyor kardeşlerim. Faidesiz konuşmalardan Müslümanların kaçınması gerekir. Olur ki faidesiz konuşmalara daldı bazı Müslümanlar içlerinden rüşt ve akıl sahibi birilerinin Müslüman kardeşlerini uyarması gerekir. Faidesiz konuşma kısım kısımdır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi nedir? Bu ayet-i kerimede olduğu gibi elinde hiçbir delil olmadan insanın gevezelik yapmasıdır. Mesela iki kişi bir konuyu konuşuyor. İkisinin de elinde konuya dair bir delil yok. Yapılan bütün konuşma nedir kardeşlerim? Gevezeliktir. Yapılan bütün konuşma boş konuşmadır, faydasız bir konuşmadır. Niçin? Çünkü konu hakkında senin elinde bir delil yoksa eğer bir sonuca ulaşman mümkün değildir. Faraza bir sonuca ulaştın diyelim, sonuç doğru olsa bile yanlıştır. 
Çünkü delilsiz sonuca ulaştığından ötürü yaptığın konuşma boştur. Dini konularda özellikle kardeşlerim. Yani insanlar din konuşuyorlarsa hususen buna çok dikkat etmek lazım. Eğer insanların elinde kesin olan, yakini olan bir delil yoksa insanlar asla konuşmamalıdır. Ve bizim bu gençlerin ahlakını Müslüman gençlerin arasında yaygınlaştırmamız lazım. Mesela diyelim ki bir konu açıldı meclisimizde. Örnek alacağız ya kendimize bunları. Allah bunun için anlatıyor bize bu gençleri. Bir konu açıldı diyelim. Baktık ki insanlar konuşuyor. Hiç konuşma başlamadan önce kardeşlerimize sormamız lazım. Kardeş bu konu hakkında bir delil bilen var mı? Kesin yani Allah söyledi, Resulü söyledi diye elinde bir delil olan var mı? Diye soracağız. Yok dediler diyelim. Ben duymuştum. Ben galiba okumuştum. Ben daha Müslüman olmadan önce bir hocadan şöyle işitmiştim tarzında Allah'ın ve Resulünün hakkında hiçbir delil indirmediği saçmalıklar. Diyeceğiz ki kardeş burada bir duralım. İmam Şafii diyor ki el ilmu ma kala Allahu ve Rasuluhu ve masi ve zalik ve isvasu şeyatini. İlim Allah dedi, Resulü dedi demektir. Bunun dışında kalanların hepsi şeytanın vesveseleridir. Başka hiçbir şey değildir. Yani din sana göre, bana göre, senin işitip unuttuklarına göre, tam emin olmayıp okuduklarına göre belirlenmez. Din muhkemdir. Sen elinde kesin bir delil olur dersin ki Kehf suresinde Rabbimiz Azze ve Celle bu konu hakkında şöyle buyuruyor dersin. Konu kapanır biter. Ama öbür türlü yapılan bütün tartışmalar kardeşlerim sadece tarafların kendilerini haklı çıkarmak için Allah'ın kitabıyla oyun oynadıkları, kitabın ayetlerini horoz dövüştürür gibi birbiriyle dövüştürdükleri bir gereksiz ve faydasız tartışmadan öteye geçmez. Onun için en büyük cinayet cahilin din hakkında konuşmasıdır. En büyük cinayet cahilin din hakkında konuşmasıdır. Cahil dediğim de kardeşlerim, daha önce derslerde de söyledim, benim alimden kastım şu değildir. Medrese okuyacak, üniversite bitirecek, elinde diploma olacak, benim alimden kastım bu değildir. Alim, Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bilen adamdır. Sen eğer Allah'ın kitabından konuya dair bir ayet bilebiliyorsan, o konunun alimisindir sen. Yani bütün dinin olmasa bile konuştuğun konunun alimi olan bir insansındır, konuşabilirsin. Ama bunun dışında gelince faydasız konuşmalardan uzak durmak gerekir. Özellikle de burada Allah bize dünyalık bir meselede bile elinde delil olmayan insanların konuşmasının gereksiz olduğunu öğretiyor. Bu dünyalık bir mesele ise dini bir meseleyi varın siz düşünün. Dini meselede çok çok daha dikkatli olmamız lazım. Bilenlerimiz konuşmalı, bilmeyenlerimiz ise susmalı. Hatta bir gün İmam Ahmet ve İbni Mace bu söyleyeceğim hadisi rivayet ediyorlar. Allah Resulü evinde otururken baktı bazı sesler geliyor. Böyle tartışma sesleri geliyor. Kapının önüne çıktı. Sahabe diyor ki Allah Resulü'nün öfkeden yüzünde sanki nar kesilmiş gibi yüzü kıpkırmızı olmuş. Yani o kadar kızmış ki yüzü kızarmış. Nara benzetiyor yüzünü. Çıktı diyor sahabeye dedi ki siz Allah'ın kitabının ayetlerini birbirine mi vuruyorsunuz? Yani Allah'ın ayetlerini kavga mı ettiriyorsunuz dedi. Siz bununla mı emroldunuz? Siz bunun için mi yaratıldınız? Bir rivayete dedi ki Allah Resulü, bakın Allah'ın kitabına, bildiklerinizle amel edin, size Allah'ın yasakladıklarından kaçının. Bu bir rivayet. Bir rivayete de dedi ki, bakın Allah'ın kitabına, bildiklerinizle amel edin, bilmediklerinizi gidin, bilen insanlara sorun dedi Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesini uyarmış oldu. Çünkü konuştukları konuda Kur'an-ı Kerim'de kesin bir nas yok, açık bir nas yok. Bir mesele konuşuyorlar. Biri bir ayet söylüyor, öbürü bir ayet söylüyor, öbürü görüşünü desteklemek için başka bir ayet söylüyor. Sonuç, sanki Allah'ın kitabı ayetleri birbiriyle kavga eden, birbiriyle çatışan bir kitapmış gibi bir görüntü arz ediyor. Oysa böyle mi olmalı kardeşlerim? Asla Müslüman dediğimiz gibi bildiği konuda konuşmalı. İster dini olsun, ister dünyalık olsun, bilmediği konuda ise sukut etmeli. Bu gencimizin söylediği gibi. Sonra dedi ki, bu parayı verin birine, gümüş bir para, şehre gitsin, baksın. En temiz yiyecek hangisiyse size o en temiz yiyeceği alsın getirsin dedi. Bu gençler kardeşlerim niçin temiz yiyecek istiyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle mümin kullarını terbiye ederken onlara kazandığı kazandırdığı hassasiyetlerden bir tanesi de Müslümanın yiyeceği şeyin temiz olmasına dikkat etmesidir. Yani Bakara suresinde Allah bütün insanlara diyor. Ya eyyuhannasu kulu mimma fil ardi halalen tayyibe. Ey insanlar! Yeryüzünde var olanların temiz olanlarından 
ve helal olanlarından yiyin. Müminin suresinde peygamberlere aynısını söylüyor. Ya eyyuha rusulu kulu minat tayyibat. Ey benim rasullerim, ey benim elçilerim. Temiz olan yiyeceklerden yiyin diyor. Burada da gençler ne diyorlar kardeşlerim? Birini gönderin, baksın en temiz yiyeceği bulsun. Size o en temiz yiyeceği getirsin. Niçin biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü insan, insanın yediği bütün yiyeceklerle insanın ahlakı ve karakteri arasında bir bağlantı vardır. Yani sen ne yiyorsan osundur. Ne yiyorsan sen osundur. Mesela dikkat edin böyle Müslümanların arasında da bunu görürsünüz. Veya Türkiye'nin bölgelerine bakın. Çok fazla et tüketen insanların kaba olduğunu görürsünüz. Yani aşırı et tüketen, hayvancılıkla geçinen, hayvancılıkla beslenen toplumlara bakın. Kaba insanlar olduklarını görürsünüz. Niye? Çünkü hayvansal ürünleri çok fazla tükettiklerinden ötürü o hayvanlardaki kabalık o insanlara da bulaşır. Otla beslenen insanlara bakın daha ziyade. Otla beslenen insanların cıvıl cıvıl olduğunu görürsünüz. Yani Karadenizli insanlara bakın. Karadeniz gibi onlar da rengarenktirler. Niye? Otla beslendikleri için. Otla beslenen insanların tamamı öyledir. Böyle renkli olurlar, şakacı olurlar. Mesela fıkra kültürü Türkiye'ye nereden gelmiştir? Karadeniz'den gelmiştir. Çünkü Karadenizler cıvıl cıvıl insanlardır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bir mecliste 50 tane şey anlatır. 50 tane fıkra anlatır. Karadenizli hocalar bile ders anlattıklarında ayetten çok fıkra anlatıyorlar. Yani ayet okumaktan daha ziyade millete fıkra anlatıyorlar. Yani şunu anlatmak istiyorum kardeşlerim. Yediğiniz yiyeceklerle sizin ahlakınız ve karakteriniz arasında ciddi bir şey vardır. Ciddi bir bağ vardır. Haram yiyeceklerin insanın ahlakını bozduğu kadar hiçbir şey insanın ahlakını bozmaz. Bir yiyecek haramsa, Allah tarafından yasaklanmışsa, o yediğin her lokma haram seni mutlaka bir hayırdan alıkoyar. Yediğin her haram lokma seni mutlaka bir kötülüğe teşvik eder. Yani normal zamanda yapmayacağın bir kötülüğü karnında haram bir yiyecek taşıdığın zaman daha kolay, daha rahat bir şekilde yaşarsın. Onun için Allah istiyor ki yeryüzünü ıslah edecek kullarında temiz yiyecek bilinci olsun. Bir şey yedikleri zaman bu yiyecek temiz midir, değil midir buna dikkat etsinler. Hele özellikle bizler gibi helalin haramın çok fazla gözetilmediği, İnsanların bir şey üretirken zararlı mıdır, faydalı mıdır çok fazla bakmadığı yerlerde Müslümanların bu temiz ve helal olana dikkat etmeli, etme konusunda daha hassas olmaları gerekiyor. E, bu gençler de öyle söylüyorlar. Gitsin size temiz bir yiyecek bulsun getirsin. <gülüyor> çok dikkatli olsun, hassas olsun. <gülüyor> Hiç kimseye sizi hissettirmesin, fark etmesinler diyor. Niçin? Çünkü sizin farkınıza varırlarsa sizi taşlarlar ya da dinlerine geri dönderirler ve siz o zaman da felaha eremezsiniz diyorlar. Kardeşlerim, bir Müslümanda Müslüman kardeşlerine ait bir sır varsa bu kıssada olduğu gibi o Müslümanın şer'i sorumluluklarından bir tanesi Müslümanların sırrını muhafaza etmesi ve Müslümanları tehlikeye düşürecek şeylerden şiddet ile kaçınmasıdır. Biz bunu bu gençlerin kıssasında görüyoruz ya kardeşlerim. Aslında bu konuda asıl tarih yazan kimlerdir? Asıl tarih yazan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleridir. Aleyhisselatü vesselam bu konuda onları öyle bir güzel eğitmiş ki kardeşlerim. Yani eğer bir Müslümanda bir sahabede bir sır varsa ve müşrikler bunu duyduğunda Müslümanlara zarar gelecekse adamlar öyle işler yapmışlar ki vallahi siyer kitaplarında okuduğunuz zaman ben diyorum yani böyle değme istihbaratçılara taş çıkarırlar. Hani okusalar bu ne yahu der adam. Bu kadar da mı? Mesela bir tanesini anlatayım size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yıllarında Erkam'ın evini, Darul Erkam dediğimiz yeri kendisine üst haline getirmişti. Gizli gizli yeni Müslüman olan insanlarla orada buluşuyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Onları arındırıyor Allah Resulü. Eğer müşrikler Allah Resulü'nün evinin yerini bilseler hem oraya engel olacaklar hem de peygamberimizin mescidi, mescid vazifesini gören evini dağıtacaklar. Onun için Allah Resulü sahabesini eğitiyor. Yani bu buranın yerini hiç kimse bilmesin diyor. İmam Bukhari anlatıyor. Ebu Zer radıyallahu anh peygamberimizin davetini işitince kardeşini gönderiyor. Git bak diyor bakalım bu adam ne anlatıyor. Kardeşi Mekke'ye geliyor bir müddet kalıyor geri dönüyor. İyi bir adam diyor güzel ahlaktan bahsediyor diyor. İşte güzel bir şeyler okuyor diyor. Ebu Zer diyor sen bana hiçbir şey getirmedin. Ben kendim gidip bakacağım. Çocuklarıma bakar mısın? 
Bakarım diyor. Ebu Zer Mekke'ye geliyor Kabe'nin yanında oturuyor. Şimdi Allah Resulü'nün saklandığını biliyor. Soramıyor da Allah Resulü'nü tanımaya çalışıyor insanların arasında. Akşam oluyor Ali radıyallahu anh. 8 yaşında 9 yaşında bir çocuktan bahsediyorum. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisidir bu. Akşam geliyor diyor ey misafir ne yapıyorsun burada? O da diyor misafirim Allah misafiriyim. Burada gecelemeyi düşünüyorum. Gel bize gidelim diyor. Ali radıyallahu anh onu alıp evine götürüyor misafir ediyor. Ne Ali ona bir şey soruyor ne de Ebu Zer ona bir şey soruyor. Radıyallahu anh mecmain. Sabah kalkıyorlar, tekrar Ebu Zer Kabe'ye geliyor, Ali işine bakıyor. İkinci gün gene, ne yapıyorsun burada? Allah'ın misafiriyim, bekliyorum diyor. İhtiyacını göremedin galiba diyor. Hayır, gel eve gidelim diyor. İkinci günde aynı, üçüncü günde aynısı olunca, Ali radıyallahu anh diyor ya Allah için bana söyle, galiba sen bir şey arıyorsun diyor. Şimdi Ali radıyallahu an Ebu Zer'in davranışlarından peygamber için geldiğini anlamış zaten. Ama Allah Resulü'nü tehlikeye düşürmemek için dikkatli davranmaya çalışıyor. Galiba sen bir şey arıyorsun diyor. Evet diyor ben bir adamın çıktığını, insanları Allah'a davet ettiğini ve Allah'ın elçisi olduğunu söylediğini duydum. Ve onun için de gıfardan kalktım buraya geldim diyor. Ali radıyallahu anh diyor ki şahitlik ederim ki o Allah'ın Resulüdür ve senin duydukların da haktır. Seni ona götüreceğim diyor. Lakin beni takip edeceksin. Şayet ben yolda bir tehlike görürsem küçük su dökmüş gibi yapacağım. Yani duvarın kenarına geçeceğim. Küçük su dökmüş gibi yapacağım. Bir rivayetine diyor ki eğilip ayakkabımın bağını bağlıyor gibi yapacağım. Bunu görürsen bil ki bir tehlike var. Sen beni tanımıyorsun ben seni tanımıyorum. Aynen Ali radıyallahu anh'ın ifadesi bu. Sen beni tanımıyorsun ben seni tanımıyorum. Ama baktıysan ben böyle bir şey yapmadım. Nereye girersem sen de benim peşimden oraya girebilirsin diyor. Ali radıyallahu anh yolda bir tehlike olmadığını görünce Ebu Zer'i peşinden getiriyor Allah Resulüne ve Ebu Zer radıyallahu anh orada Müslüman oluyor. 8 yaşında, 9 yaşında bir çocuktan bahsediyorum kardeşler. Sizce bu çocuğa biri bunu öğretmemiş olsa, biri bunu anlatmamış olsa, 8-9 yaşında bir çocuğun akledeceği şeyler midir bunlar? Değildir. Demek ki Allah Resulü tehlike sezdiği yerlerde Müslümanları bu konularda eğitiyordu. Siyer kitaplarının bize naklettiğine göre, Ayşe annemiz diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman olduğunda, Müslümanların sayısı 38 kişiye ulaştığında Ebu Bekir illa dedi ki ey Allah'ın Resulü açığa çıkalım artık. Yani Kabe'ye gidelim, ayağa ayak kalkalım, Allah'ın dinini haykıralım. Allah Resulü dedi ki ey Ebu Bekir biz azız. Yani biz 38 kişiyiz ne yapabiliriz ki 38 kişiyle dedi. Ebu Bekir ısrar etti. Ey Allah'ın Resulü çıkalım, dinimizi açıktan anlatalım dedi. Allah Resulü sahabesine bir plan yaptı. Her biri mescidin bir köşesine dağıldı. Yani Kabe'nin bir köşesine dağıldı. Ebu Bekir ayağa ayağa kalktı. Allah'a hamd etti. Ondan sonra başladı insanları Allah'a davet etmeye. Ayşe annemiz diyor ki İslam'a insanları bir hatip olarak ilk davet eden kişi Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Tabi müşrikler, müşriklerin örfünde şu var kardeşlerim. Biri bir konu anlatmak istediğinde ayağı kalkar Allah'a hamd eder, Allah'ı över. Ondan sonra konuşurdu. Bunlar başta zannettiler ki Ebu Bekir bir konuşma yapacak. Ebu Bekir'in İslam'ı anlattığını fark edince Hepsi Ebu Bekir'in üzerine çullandılar. O kadar Ebu Bekir'i dövdüler ki, tabi diğer sahabeleri de dövüyorlar. Ayşe annemiz diyor ki Ebu Bekir'in yüzü nerede, burnu nerede birbirinden ayırt edilemiyordu. Yani kan revan içerisinde kalmış. Onu gören birinin onu tanıması mümkün değil. Akrabaları, Teymoğulları Ebu Bekir radıyallahu anh'ın üzerine çullandılar, müşrikleri dağıttılar. Onu bir sedyenin içerisinde eve taşıdılar, yatırdılar. Tabi Ebu Bekir radıyallahu anh baygın bir şekilde yatıyor, yüzünü temizlediler. Bakımını yaptılar. Akşam güneş batımına doğru kendine geldiği zaman gözünü açar açmaz dedi ki Allah Resulü ne yaptı? Gözünü açar açmaz. Bu insanlar böyle iman etmişler. Kendilerinden geçmiş insanlar bunlar. Ben dayak yemişim. Benim burnum kırılmış. Benim kafam kırılmış. Adamın böyle bir derdi yok. Adam kendini bu davaya adamış. Bundan ötürü sıddık olmuş zaten. Uyanır uyanmaz Allah Resulü ne yaptı diyor. Müşrikler akrabaları bunu duydukları zaman Allah seni bildiği gibi yapsın diyorlar. Ebu Bekri bırakıp gidiyorlar. Ölecektin neredeyse. Biz seni kurtardık. Sen daha gözünü açar açmaz bize teşekkür etmek yerine, kavmini tanımak yerine Muhammed ne yaptı diyorsun gidiyor. Ebu Bekir annesine diyor ki vallahi ne bir yudum su içerim ne de bir lokma ekmek yerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne halde olduğunu öğreninceye kadar. Annesi diyor ki peki ben nereden Muhammed'den bir haber alabilirim sallallahu aleyhi ve sellem. Git diyor Ümmü Cemil diye biri var. Onun yanına git diyor. 
Bu Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşi. Git onun yanına diyor ona sor. O da geliyor diyor işte ey falan. Muhammed nerede? Muhammed'in durumu nasıl? Ebu Bekir sordu diyor. Ne Ebu Bekir'i tanırım diyor ne de Muhammed'i tanırım. Ne onu bilirim ne onu bilirim. İkisini de tanımam ben diyor. Ben Ebu Bekir'in annesiyim diyor. Ebu Bekir beni gönderdi. Git dedi bana Muhammed'den haber getir. Ebu Bekir'i tanımıyorum. Muhammed'i de tanımıyorum dedi. Ama istiyorsan seninle beraber gelirim. Bir bakarım hele kimmiş bu Ebu Bekir. Yani istersen bunu yapabilirim. Tanımıyor mu Ebu Bekir kardeşlerim? Tanıyor. Ama müşriklerin Allah Resulüne bir tuzak kurabileceği endişesiyle böyle yapıyor. Geliyor Allah Resulü Ebu Bekir'in yanına. Ebu Bekir Ebu Bekir görünce ağlıyor. Fatıma bintul Hattab Ummu Cemil ağlıyor. Allah'ı şahit tutarım ki diyor sana bunu yapan küfür ve fıs kahli bir toplumdur ve Allah senin intikamını onlardan alacaktır. Ebu Bekir radıyallahu anh işin o kısmında değil zaten. Peygamber ne yaptı diyor. Bana peygamberden haber ver. Ebu Bekir annesine bakıyor diyor ki annen işitiyor, annen dinliyor şu anda beni. Yani ben peygamberin yerini söyleyeceğim ama annen şu anda beni dinliyor. Dedi ki annemden yana korkmana gerek yok. Annem güvenilir bir insandır. Öyle deyince dedi ki annen Allah Resulü Erkam'ın evinde afiyette ve selamettedir. O da seni merak ediyor dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi kaldırın beni Allah Resulüne götürün. Şimdi çok bitkin olduğu için annesinin koluna girdi. Bir de Ummu Cemil'in koluna girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Aleyhisselatü vesselam onu görünce yerinden kalktı. Üzerine sarıldı ona öptü onu. E, merhametini, şefkatini belli etti. İlahiliği. Yani kardeşlerim bir kadın düşünün. Kadının en değersiz olduğu ve sözünün olmadığı toplumlardan birinde yaşıyor. Mekke'de yaşıyor. Ama Allah Resulü Erkam'ın evinde onları öyle bir güzel bir şekilde yetiştirmiş ki onlar eğer İslam'a ve Müslümanlara zarar geleceğini düşünecekleri bir şey olduğunda kılı kırk yarıyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki bu bir emanettir. Müslümanlara ait bir bilgi, Müslümanlara ait bir sır, bir emanettir. Ve emanete sadece ve sadece hain olanlar ihanet ederler. Münafıklık alameti kendinde bulunduranlar ihanet ederler. Başkası değil. Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman Enes radıyallahu anh'ın annesi Allah Resulüne geldi dedi ki Ey Allah'ın Resulü insanlar sana ev veriyorlar, arsa veriyorlar, para, dinar veriyorlar, dirhem veriyorlar ama benim sana verecek hiçbir şeyim yok. Ben de çocuğumu sana veriyorum dedi. Enes'i verdi. Enes daha o zaman 10 yaşında bir çocuk. Seni hizmetini görür. İşlerine koşturursun dedi. Çocuğunu getirip Allah Resulüne vakfetti. İmam Müslüm'ün bize aktardığına göre Enes radıyallahu anh diyor ki bir gün ben çocuklarla beraber oynarken Allah Resulü beni yanına çağırdı ve bana bir görev verdi. Git falancaya şöyle şöyle söyle dedi. Beni gönderdi. Ben gittim diyor işimi hallettim ondan sonra eve geç gittim. Annem bana sordu dedi ki Enes sen neredeydin? Dedim ki anacığım Allah Resulü bana bir iş verdi. Ben de gittim onu yaptım. Ne iş verdi dedi annesi Enes'e? Allah Resulü'nün sırrıdır. Allah Resulü'nün sırrını söyleyemem dedi Enes. Annesi dedi ki aferin oğlum. Allah Resulü'nün sırrını annen dahi olsa sakın ama sakın hiç kimseye söyleme. Söyleme dedi. 10 yaşında bir çocuktan bahsediyorum kardeşlerim. Bu konu sahabenin yanında o kadar kökleşmiş ki yani bu meseleyi o kadar iyi anlamışlar ki şu an kaynağını hatırlamıyorum. Ama yani sahih bir hadis olaraktan da hatırlıyorum. Onu söyleyeceğim size. Bir ravi Ebu Zer radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Yani ravi aktarıyor bunu. Diyor ki ey Ebu Zer sana Allah Resulü ile ilgili bir şey soracağım. Senden başka kimsenin de bilmediğini düşünüyorum diyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki kardeşlerim daha adam sorusunu sormadan. Allah Resulü'nün sırrı olan bir şeyi sorarsan Allah Resulü'nün sırrını kimseye vermem. Ama bunun dışında bir şey sorarsan eğer dinle alakalı biliyorsam Bildiğimi sana aktarırım diyor. Yani hadis rivayet ederken bile başkalarına bunun sır olup Allah Resulü'nün gizli bir şekilde onlara verdiği bir emanet olup olmadığına dikkat ediyorlar. O şekilde söylüyorlar. Bir tane sahabe Allah Resulü'nün onlara öğretmiş olduğu bu ahlaka muhalefet ediyor. O da Ebu Lubabe adındaki sahabedir. Allah Resulü Kureyza oğullarıyla ilgili ashabıyla istişare ederken ne yapalım bunlara? Biz Hendek gününde Düşmanla yüz yüze çarpışırken bunlar da bizi arkadan sattılar, hainlik ettiler. Bu Kureyza oğullarına, bu Yahudilere biz ne yapalım dediğinde genel kanaat erkeklerinin öldürülmesi yönündeydi. Tabi Ebu Lübabe de peygamberimizin meclisinden çıktığında Yahudiler de kapıda bekliyorlar. Haklarında verilecek kararı gözetliyorlar. 
Ebu Luba ve bunların çok eskiden bir dostu. Çok iyi bir dostlukları var. Ebu Luba Bey'e işaret yapıyorlar. Yani sence Muhammed bizim hakkımızda ne karar verecek? Konuşma falan yok ha kardeşlerim. Yani hani birini görürsün ya böyle yaparsın. Yani ne olacak sence? Ebu Luba Bey de sadece şöyle yapıyor kardeşlerim. Peygamber sizi kesecek diyor. Yani söz yok. Sadece parmağıyla peygamberimizin onlar hakkında düşündüğünü gösteriyor. Allah bu işaret üzerine şu ayeti indiriyor. Ya eyyühellezine amenu la tekhunullaha ve rasule ve tekhunu emanatikum ve entum ta'lemun. Ey iman edenler Allah'a hainlik yapmayın. Resulüne hainlik yapmayın. Ve bile bile kendi emanetlerinize hainlik yapacak işler yapmayın dedi. Allah bu şekilde sahabeyi uyardı. Ayet inince daha ayet inmeden önce Ebu Luba ve şöyle bir yerde duruyor. Parmak işareti yaptı. Vallahi dedi ben Allah'ın azabının o an üzerime ineceğinden korktum. Yani yanlış bir şey yaptığını anladı. Gitti. Kendisinin mescidin direklerinden bir tanesine bağladı. Hanımına dedi ki bana bir şey yedirmeyeceksiniz, içirmeyeceksiniz. Namaz vakitleri geleceksin, beni çözeceksin. Namazımı eda edeceğim. Sen de namazını kıldıktan sonra tekrardan beni direğe bağlayacaksın. Madem ben Allah'a ve Resulüne hainlik yaptım, Allah benim tövbemi indirinceye kadar ben bu hal üzere kalacağım. Altı gün boyunca mescitte bağlı kaldı bu şekilde. Altı gün boyunca. Ümmü Seleme annemiz diyor ki biz sabah namazını kıldık. Baktım ki Allah Resulü tebessüm ediyor. Yani hiçbir gerek şey yokken gülüyor. Dedim ki anam babam sana feda olsun. Galiba Ebu Luba benim tövbesi geldi. Yani öyle anladım diyor. O da evet dedi. Allah Ebu Luba benim tövbesini kabul etti. Haber vereyim mi ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Haber ver dedi diyor. O da kapıya çıkıyor. Bağırıyor. Ey Ebu Luba be. Zaten mescitle Allah Resulü'nün evleri bitişik birbirine. Ey Ebu Luba be. Allah senin tövbeni kabul etti. Allah seni bağışladı diyor. Sahabeler koşuyorlar ki onun bağlarını çözecekler. Mescid duvarından. Hayır diyor. Allah Resulü gelip kendi elleriyle beni buradan çözmediği müddetçe ben buradan kendimi çözdürmem diyor. Allah Resulü geliyor. Ebu Luba Bey'i çözüyor. Allah Ebu Luba Bey'in tövbesini kabul ediyor. Bunların hepsini niçin anlattım kardeşlerim? Şunun için anlattım. Bu hassasiyet özellikle Müslümanların kazanması gereken bir hassasiyettir. Çünkü bu hem Kur'an kıssalarında Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanların ahlakıdır. Hem de peygamberimizin yetiştirdiği sahabe topluluğunun ahlakıdır. Sende Müslümanlara ait bir bilgi var ise ve bu bilgi Müslümanlara zarar verecek, Müslümanlara Müslümanlarda korkuya, endişeye sebep olacak bir durum meydana getirecekse senin bu anlatmış olduğumuz örneklerde olduğu gibi bu bilgiye dört elle sarılman lazım. Bunun da en güzel yolu nedir kardeşlerim? En kestirme yolu gevezeliği bırakmaktır. Yani gevezeliği bırakırsan hem bu meselede hem de bunun dışında umduğun ne kadar hayır varsa Allah Azze ve Celle sana nasip eder. Ama gevezeliğe devam ettiğimiz müddetçe ister bu konu olsun ister başka konu olsun birçok hayırdan kendimizi mahrum ediyoruz farkında olmadan. Kardeşlerim niyedir bilmiyorum. Ee, i̇nsanoğlu konuşurken Sanki konuşmalarından Allah katında yargılanmayacakmış gibi bir his var insanda. Öyle konuşuyor insan. Yani konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ama hiç düşünmüyor. Yahu bunlar bir gün benim karşıma gelecek. Bir gün bana bunlardan soracaklar. Ben bunların hesabını vereceğim. Bunu insan düşünmüyor. Düşünmediği için de insan konuşuyor. Ve konuştukça Allah'ın yasakladığı ne kadar kötülük varsa insan bunları diliyle işlemiş oluyor. Onun için Allah'tan korkalım. Özellikle yeni yetişen çocuklara... Peygamberimizin çocuklara öğretmiş olduğu bu hassasiyeti çocuklarımıza kazandırmaya çalışalım. Şimdi bazı anne babalar çocuklarını bir yere gönderiyorlar. Hani bir Enes'in annesinden örnek verdik bir de bir tane şimdiden örnek verelim. Çocuk şimdi eve geliyor diyelim bir ortamda bulunmuş. Anne baba soruyor diyor ki ne yaptın orada? Çocuk da söylemek istemiyor. Söylenme demiş kendisine muhtemelen. Anne altından giriyor, baba üstünden çıkıyor, çocuğa kelime oyunları yapıyorlar. He ben biliyorum şöyle yaptınız, zaten Ali anlatmıştı böyle böyle yaptınız. Çocuktan sonunda çocuğun söylemek istemediği şeyi çocuktan alıyorlar. Yani şimdi tabii ki böyle bir anne babanın yetiştirdiği bir çocuktan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği bu sahabeler gibi ciddi, aklı başında çok hassas ve dikkatli bir toplum çıkmasını bekleyemezsiniz. Siz nasıl bir nesil yetiştirirseniz, Öyle bir toplum oluşmuş olur. Yani sizin yetiştirdiğiniz nesil toplumun kendisidir zaten. Senin çocuğun, benim çocuğum, onun çocuğu dediğimiz şey zaten İslam toplumunu oluşturuyor. 
Onun için kardeşlerim bazı anne babalar kendileri yapmıyorlar. Tamam sen yapmıyorsun diyelim. Ama birileri peygamberimizin bu sünnetini ihya etmek için diyelim bir şeyler yapıyorlar. Bu sefer anne babalar çocukların öğrenmesine engel oluyorlar. Yani kişisel meraklarını gidermek için böyle yanlış işler yapabiliyorlar. Hepimiz Allah'tan korkalım bu konuda. En sonunda dediler ki kardeşlerim, eğer o kavim sizin farkınıza varırsa sizi taşlarlar ya da sizi geri kendi dinlerine döndürürler ve siz o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Bu korku var ya bu korku kardeşlerim bu mümince bir korkudur. Bu imandan kaynaklanan bir korkudur. Tekrardan kafirlerin dinine dönme korkusunu düşündükçe Müslümanın deliye dönmesi ve tedbirler alması bu Allah'ın razı olduğu müminlerin endişesi onların kaygısıdır. Bu sende böyle bir korku varsa senin imanın lezzetini aldığını, imanın tadını aldığını gösterir. Adam imanın tadını bir kere aldı mı onu kaybetmekten korkmaya başlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Felâthun men kunne fihi vecede halâvetel iman. Üç şey vardır ki kim onu kendisinde bulundurursa imanın tadına varmıştır. Nedir bunlar? Bir, en yekûne allâhe en yekûne allâhu ve rasûluhu ahabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah ve Resulü her şeyden ona daha sevimli olursa. İki, ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Kişiyi sadece ve sadece Allah için severse, ve en yekrahe en ya'ude fil kufri, kema yekrahu en yukzefe fin nar. Küfre dönmekten, ateşe atılmaktan sakındığı gibi, küfre dönmekten de korkar ve sakınırsa, bu üç adam imanın tadına varmıştır diyor aleyhissalatü vesselam. Kim imandan sonra küfre dönmekten korkmaz kardeşlerim? Hakiki anlamda iman etmeyen adam. İmanın lezzetine varmadığı için, onun kıymetini bilmediği için, iman elinden gitmiş kaybetmiş adamın böyle bir endişesi olmaz. Ama bir defa imanın parıltısı kalplere karışıp, karışıp insan imanından lezzet almaya başladı mı, artık imandan mı döneyim, ateşe mi atılayım dense, ateşe atılayım ama imanımdan dönmeyeyim der. Bu onun için İslam tarihine bakarsanız, bütün muvahitlerin ortak kaygısıdır. Eğer onların dinlerine dönerseniz asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Onun için şöyle şöyle yapın derler. Peki kardeşlerim bu kafirler niye bunlar hiç değişmiyorlar? Yani bunlar milattan önce de aynı, milattan sonra da aynı, Allah Resulü'nün döneminde de aynı, bizim dönemimizde de aynı. Sizi ellerine geçirirlerse ya sizi taşa tutarlar ya da sizi kendi dinlerine dönderirler. Niye bu adamlar hep böyle? Niye hep bize ya sev ya terk et diyorlar? Yani aynı mantık bunlar da öyle. Ya diyorlar sizi öldürürüz ya da bizim dinimizi seveceksiniz, bizim dinimize döneceksiniz. Şimdiki müşrikler de aynı. Dağa taşa yazıyorlar ya sev ya terk et. Sevmiyorum kardeşim. Senin batılını, senin dinini, senin sapıklığını sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim zaten. Sen benim sevdiğimi sevmiyorsun, ebedi olarak kendini yakıyorsun da. Ben niye senin saçma sapan... Senin ve atalarının uydurduğu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, sırf sizi bir araya topluyor, sizin aranızda bir sevgi bağı oluşturuyor diye ellerinizle oluşturduğunuz putları ben niye seveceğim ki? Sevmiyorum kardeşim. Senin demokrasini de sevmiyorum, senin tasavvufunu da sevmiyorum, senin işte sapık, çarpık vatan anlayışını da sevmiyorum, sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim zaten bunları. Ama ne diyor adam? Mesela düşünün kardeşler, mahkemeye çıkıyorsunuz. Normalde karşınızdaki adam devleti temsil ediyor. Mahkeme başkanı veya mahkeme heyeti devleti temsil ediyor. Siz diyorsunuz ki mesela ben işte Allah'ın şeriatını ne istiyorsun? Allah'ın şeriatını istiyorum. O zaman git diyor Allah'ın şeriatı Allah'ın şeriatı olan bir ülkeye git o zaman diyor. Aynı mantık yani yani ya seveceksin bizi kabul edeceksin, benimseyeceksin ya da burayı terk edeceksin. Ya ben niye terk ediyorum kardeşim? Sen terk edeceksin burayı. Ben bin yıldır bu topraklardayım. Senin 90 yıllık bir mazin var. Senin kemalizminin, laikliğinin, demokrasinin 90 senelik, 100 senelik bir mazisi var. Dağdan gelip bağdakini mi kovalıyorsun? Yani sen 90 senedir gelmişsin, 90 senedir var olmana rağmen, her türlü oyunu, her türlü çirkinliği yapmana rağmen hala bu halka bile kendini kabul ettirememişsin. Yani dininden bu kadar uzaklaşmış insanlar bile 100 sene geçmesine rağmen kemalizmi hala kabul edemediler. Ben niye seni kabul edeceğim? Gitmesi gereken biri varsa gasıp olan sensin. Bu toprakları gelip gasp eden, şeriatı hilafeti ilga eden, onun yerine bozuk bir sistem kuran, geçmişi isteyen insanları asıp kesip doğrayıp meydanlarda sallandıran sensin. Gasıp olan da sensin. 
terörist olan da sensin, insanları korkutup ürküten de sensin, gitmesi gereken biri varsa gitmesi gereken de sensin. Sen Fransa'ya git, laikliği kimden aldınsa oraya git. Cinayet hukukunu kimden aldıysan İsviçre'ye git. Medeni hukuku kimden aldıysan oraya git, İtalya'ya git. Ben nereye gideceğim? Bu topraklar İslam topraklarıdır. Müslümanlara ait olan topraklardır. Sadece kafirler tarafından gasp edilmiş topraklardır. Allah'ın bu gaspı bitirmesini bekliyoruz. Bütün ümidimiz, bütün çalışmamız da bunun üzerinedir. Ama gitmesi gereken biri varsa, gitmesi gereken biz değiliz, gitmesi gereken sizsiniz. Yüzde onluk e, bir azınlık, toplumun başına kabus gibi çökmüş bir azınlık. Siz gideceksiniz, insanlarla gerçek dinin arasındaki engelleri kaldıracaksınız. İnsanlar ondan sonra gerçek dini dinleyecekler, tevhidi dinleyecekler ilahiliği. Bütün müşrikler kardeşlerim bu tehditte bulunuyorlar. Yani İbrahim suresinde Allah bunu bütün kafirlere dayandırıyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Kafirler Resullerine dediler ki ya bizim dinimize geri döneceksiniz ya da sizi bu topraklardan çıkarırız dediler. Bütün kafirler Resullerine ortak olaraktan bunu e, bunu söylüyorlar. Niye biliyor musunuz kardeşler sebebi ne? Sebebi şu. Siz diyelim ki yolda gidiyorsunuz, adamın biriyle atıştınız. Trafikte olsun, başka bir yerde olsun. Hani Müslüman kavga etmez ama bu tip sebeplerden ötürü. Faraza diyelim ki biriyle atıştınız. Karşınızdaki adamla atışmaya başladığınız anda dayak mı yiyeceksiniz, dayak mı atacaksınız anlamışsınızdır zaten. Yani her insan karşısındakine baktığı zaman bu beni döver mi, ben mi bunu döverim az çok anlarsın. Kimin sesi daha fazla çıkıyorsa o karşıdakini gözüne kestirmiş demektir. Ben bunu yerim e, düşüncesindedir. Hak ile batıl karşı karşıya geldiğinde batıl hakkın karşısında dayak yiyeceğini biliyor. Batıl hak ile karşı karşıya geldiğinde hakkın karşısında yok olup gitmeye mahkum olduğunu anlıyor. Anladığı için de elinden gelen bütün vesilelerle hakka ve hakkın taraftarlarına baskı yapıyor. Çünkü bu Allah'ın kevni kaderidir ve hiç kimse bunu değiştiremez. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ De ki hak geldi, batıl yok oldu ve batıl yok olmaya da mahkumdur dedi Allah Azze ve Celle. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقْ Biz hakkı batılın üzerine atarız, hak batılı paramparça eder, sen onun yok olduğunu görürsün diyor Allah Azze ve Celle. Hak ile batıl karşı karşıya geldiği zaman batıl bakıyor diyor ki ya ben kendimi şişirdim balon gibiyim. Üfledim, üfledim, üfledim, üfledim kendimi şişirdim bir noktaya getirdim. Lakin balonu ne kadar şişirirseniz şişiriniz kardeşlerim balonun kaderi bir iğnenin ona dokun- dokunmasına bakar. İğnenin sivri bir şeyin cismin ucu ona dokunduğu anda o görkemli o azametli balonun sönüp gittiğini görürsünüz. Hak öyle değildir. Hak üfürmeyle şişmez. Hak nasıl büyür kardeşlerim? Hak büyürken içinde gözyaşı vardır. Hak büyürken içinde kan vardır. Hak büyürken içinde dua vardır. İçinde ter vardır. İçinde çaba vardır. İçinde insanların sevdiklerini infak etmesi vardır. Hakkın altı doludur. Altı dolu olduğu için sağlam büyür. Sağlam büyüdüğü için de iğne batırmışsın, bıçak batırmışsın, kurşun sıkmışsın, balyoz vurmuşsun, önünü kapatmışsın, yerin dibine gömmüşsün. Ne yaparsan yap. Allah hakkın zuhur etmesine karar verdiğinde o hak bir şekilde zuhur eder ve o batılı bir şekilde etkisi altına alır. Onun için kardeşlerim söyleyecek sözü olmayan insanlar hakkı tehdit etmeye başlarlar. Yani gelin kardeşlerim madem bizim bir dinimiz var, bizim bir hakikatimiz var bak biz hakikatimizi anlatıyoruz. Gelin siz de üzerinde bulunduğunuz yolun hak olduğuna inanıyorsanız gelin oturalım bir ölçü belirleyelim arada bu ölçüye göre konuşalım. Diyelim ki bu ölçüye göre sizin üzerinizde bulunduğunuz yol mu haktır? Yoksa bu yol mu haktır? Elinde bu imkan olmayan, hakkın karşısına gelmeyi göze alamayan adam ne der? Bunları asmak lazım. Bunları kesmek lazım. Bunları meydanlarda sallandırmak lazım. Bunları cayır cayır yakmak lazım. Bunları şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Yani aynı eski müşrik toplumların hakkın karşısında söyleyecek bir sözleri olmadığında onları tehdit etmesi gibi. Ve kardeşlerim İster Türkiye'de olsun, ister dünyada olsun, batılın çırpınışı da biraz bundandır. Çünkü daha önce hak yerin altındaydı. Hak ehli Allah'ın sünnetlerini tam bilmediklerinden dolayı hak ehli genelde böyle kapalı kapılar ardında birbirlerine hakkı anlatıyorlardı. 
Ama bugün dünyanın dört bir tarafında hak ehli hakkı artık meydanlardan anlatıyor. Camlardan anlatıyor, damların üzerinden anlatıyor. Seslerini en yüksek çıkaracak vesile neyse onu buluyorlar, hakkı bu şekilde anlatıyorlar. Artık hak milyonda bir defa insanların karşılaşacağı bir şey değil. Her insanın evinde, telefonunda, televizyonunda, bilgisayarında her an karşısına çıkabilecek ve her an duyabileceği bir şey haline geldi. Batıl da korkuyor. Hakkın bu şekil yükseldiğini görünce ve hak altı dolu büyüyor. Mesela onlar onların yaptığı gibi Müslümanların yalan reklama ihtiyacı yok. Müslümanların kendi davalarını anlatmak için millete para para yedirip 2-3 paket makarna verip çıkın işte bizi övün demesine gerek yok. Zaten hak haktır. Onun aydınlığı gönüllere karıştığı anda gönlüne hak giren her insan gönüllü olarak hakkın askeri, hakkın taraftarı haline geliyor. Bunu gördükleri için korkuyorlar kardeşlerim. Korktukları için de çırpınıyorlar ve çırpınırken de Müslümanlara zarar veriyorlar. Bu çırpınış Müslümanları korkutmamalı. Çünkü bu demektir demek ki artık Allah hakkı batılın üzerine atmaya karar verdi. Allah hakkın batılın üzerine gelip batılı paramparça etmesine hükmetti. Tabii ki bu öyle kolay olmayacak. Öyle bir günde, iki günde, on senede, elli senede olmayacak. Ama yaşanan bütün gelişmeler Allah Azze ve Celle'nin buna irade edip bu konuda ferman buyurduğuna dair göstergelerle dolu dünyanın tamamı. Onun için hepimiz ümit var olacağız. Hepimiz bileceğiz ki bu bağırışlar, çağırışlar, bu tehditler batılın artık kendi sonunu gördüğünden ötürüdür. İnşallah Rabbim daha biz hayattayken bize batılın yok olduğunu, dünyaya yeryüzüne hakkın tekrardan hakim ve egemen olduğunu, yeryüzüne selametin, emniyetin, huzurun, insanların tamamının kendilerini güvende hissederek yaşadığı o İslam medeniyetinin tekrardan yeryüzüne hakim olduğu günleri Rabbim bize göstersin. Bizi de bu uğurda çalışan ve çalışırken de hakka doğruya muvaffak kıldığı kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.